Tekugarakan Bengal Ulkadil Fani Chulikati Duba Petu, Andra, Tamil Nadu Tirate Kat Ningunu, Kendra Kala was Tadinikshan again Ramana, Ikadim Stirigarsuda, Keratrim Shakta Mai Katim, Marikim Satidunda, Mathi Keratrim, Vatakan Keratrim, Yellow Alad Prakabichu, General Jagar the Palikaman the Munaripa, Viveranglamai Shija Jerigana, Shida, Fani Por, Evade Kana Sanjarikinada, Edelam Dirula Munaripana Gala was Tadinikshan again Ramal Girikinada. Priya Tekken Bengal Ulkada Laitana Ipol Fani Chulika Ruba Patrickana Namakariam near the Avadu Nunamar the Duba Petrano, other Adi Tiva and Nunamar the Mai Karina the Vasam Dubandra Petrano, Adana Ipol, Fani Chulikata, Iduba Petrickana, either Tamil Nada, Andra, Sri Lanka Tidam, Lekshimakiana, Ningunda, and Anna Levipol, Kalas and the Diction of Agopinde, Ripa Pragada the Makarian Sadikana, Kalas and the Diction again than the Munaripil, Parayan and Sidicha, Parayan and Sidic Noka and Angel, Ini Varina Ar. Mudal Pandran to Manikur Nulil, E. Chudilicate, Adi Thiever, Chudilicata, Rubandre Pedum, Enana, our Munaripil Parino, the other one to the Net, Tamil Nada, Andra, Thirangal, either Velia, the Odil Nationalism, Vidicum, and the Niana, the level prediction, the level Munaripal Pragaram, Arian Sadikanada, Pakshe, Kerala, Thirateka, E. Chudilicate, Chudilicat in the Adi Luru in the Tamil Nadanum, Andra Kundagan, Atharthola, or Nationalism, Udangan, the Kerala Thirateka, Chudilicate, the Gila, Pakshe, Andra. Tamil Nadu Tirate, each Uli Kate, Anya Vishim Bold. Adin de Uri Pratifalam, other Kerala Tirata Undagum, Adin de Bhagamaitana, Samstanata, Adishakta Maya, Mada, Nala Mudal Undagum in the Kalas on the Dictionary Gendram, Arich, another Ipode Dialum, Fani Chudli Kate, Nilevil at the Parnir than the Nakal, Munaripal, Parnir than the Nakal, Korchudi, Muneana, Ipoli, Chudli Kate, Ruba Petrik, another, other than Itratel, other than Ruba Petra, the one in the Rathri Udogodi Samstanata, Mada Kanakum in the Tanyana Kalas on the Dictionary. Aripil in the Arian Sadikuna, E. D. Dil, some stanata, a palapagangal lie, Shaktamaya, Mada Libicarlo Sada, the Daniana, Nilanil Kuna, Adodapum, the Nakat in the Vega, the other Varim Divasangal, Iritiagum in the Daniana Karaduna, the Karanam, Muppa the Mudal, Nalpa kilometer Vega, the Lana Kat in the level Vishikund, other Nala Yagumbul, and by the kilometer Vega the Lakum, I know Totta, the Vasamido, the Onbad and the Yagumburekum. The Arab the kilometer lake, our Vega de Lake, Katakum, in the Daniana, Munaripil, and the Vecta Magada, Adinda Addison, the Daniana, Edail, Malsip, Tulalical, Nerta, the Jagrada, the Radesham, Nalgi, Tudirno, Malsip, Tulalical, Arun, the Nakadalil Pogre, the Karnam, Kadal, Prakshup, the Mai Tudrim, I Varim, the Vasangalim, Ade, Idil, the Nathurim, in the Daniana, Arian, Sadikuda, Adinda Addisonatil, Malsip, Tulalical, Ara Kadalil, Malsip, and the Rathal Air Patrick in the worker, Nala Ramli, Kimunodi, Aitane, Ethidike, Ada, the Tirangal Lake, Ethichernam, Enana, Ari. ചുണ്ടായിരുന്നതുപക്ഷേആരീതിയിൽ Karimai Ridil Prashangal, Kerala, the Sampo Kila, and Gilpori, within the Pretti Paranam, Edeginum Ridil, Kerala, the Bathikimo, Kerala, the Pirate Bathikimo. Turche, Mother did Pratifalam, Kerala, the Tundagum, Edoladil, Samshe, Villa, Adinde, Varimna, Ar Mudal, Pandran, Manikur, Nulil, Idin, the Thiever, the Inim, Kudum, Fani Churli, Katinde, Enana Kalasta, the Dictionary, and the Tindari Pil Parayuna, Adunda, the Ne, Samstana, Adi Shakta Maya Mada, Adoda from the Nekat in the Vega the Gudum, Adinapur, Makadal, Prakshup the Maya, our steel, Tudor, the Dadikim, Idin, the Pachatal, the Tanyana, Edilum, Nelevilipol, Kalasta, the Dictionary, and the Tindari Pagaram, April, Iriba Theatre, Nala, Samstana, Kat. In the Vega and the Brenda, Muppa the Mudal, and by the kilometer Vega, they like a cart in the Vega, the Kuda, the Irikim, April, Idibati and by the Mudal, Idibati and by the Muppa, the Vasanga Lagumbol, either Nalpa the Mudal, Arba the kilometer Vega, they like a Adil cart in the Vega, the Pinid, Randa, the Vasanga Lim, Kuda, the Urika, Sahaji, Mairikim, Samstana, Undauga, Enana Namukapol, Arian, Sadikina, the Adinda Distana, the Ledalum, Nerta, the Ne, Idibati, Onbadan, the Edi, Muppa, and the Edi, my Samstana, the Eight Jilagal, Yellow Alert, the Prakabicho, Sahaji, and the Nanakuno, Idibati. 
ഒൻപതാം തീയതി മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ മലപ്പുറം വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് മുപ്പതാം തീയതിത്തെ കാര്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കോട്ടയം എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് ഇത്രയും ജില്ലകൾക്കാണ് യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ അതാത് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികൾ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇതിനോടകം തന്നെ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ അതാത് ഓരോ ജില്ലകളും കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇത് നേരിടുന്നതിന് സജ്ജമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് അത്രത്തോളം വലിയൊരു ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കാറ്റിന്റെ വേഗത കൂടും ശക്തമായ മഴ അതോടൊപ്പം തന്നെ കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കും എന്നിവ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാവിധ മുൻകരുതൽ നടപടികളും ഇതിനോടകം തന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയ ഷിജ ഈ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഒരു വിവരം കൂടി ലഭ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിലവിൽ അവർ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരം മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള യാത്ര അത് പരമാവധി ജനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവർ പ്രധാനമായും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ മഴ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിനുള്ള സാധ്യത അത് മലയോര മേഖലകളിൽ അധികമാണ് എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഏഴു മണി മുതൽ രാവിലെ ഏഴ് മണി വരെ പരമാവധി ഇത്തരത്തിലുള്ള മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് ഇവരുടെ ഇവർ പ്രധാനമായും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം സാഹചര്യമായ മലയോര മേഖലകളിലും ബീച്ചുകളിലും വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് പരമാവധി പേർ പോകാതിരിക്ക പോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥനയും അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നോ അതെല്ലാം കൃത്യമായ രീതിയിൽ പാലിക്കപ്പെടുക അതിന് അത് പാലിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കണം എന്നതും അവർ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നദികൾ ചാലുകൾ എന്നിവ മുറിച്ചു കടക്കരുത് ഇത്തരത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികൾ ഇവർ പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ മഴയുണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ നദികളും ചാലുകളും മുറിച്ചു കടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അത് ആരും തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക പാലങ്ങളിലും നദിക്കരയിലും മറ്റും കയറി സെൽഫി എടുക്കുക നമുക്കറിയാം പ്രളയത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ അത്തരത്തിൽ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാഹചര്യം അതും ഒഴിവാക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കാറ്റിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ മരങ്ങളുടെയും ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളുടെയും താഴെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ മരങ്ങളുടെ താഴെ മൃഗങ്ങളെ കെട്ടിയിടുന്നതും കാരണം നമുക്കറിയാം പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്ത് അതുപോലത്തെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പരമാവധി സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഇത്തരത്തിലൊരു കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ പരമാവധി എല്ലാവരും വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് അത്തരത്തിൽ പുറത്തേക്കുള്ള നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ചും നദീ തീരങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകാതിരിക്കുക കടലിൽ പോകാതിരിക്കുക ആ രീതിയിലുള്ള എല്ലാവിധ മുൻകരുതൽ നടപടികളും സ്വീകരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അവരുടെ മുന്നറിയിപ്പിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ഇടിമിന്നൽ മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിരുന്നു ഈ മുന്നറിയിപ്പും തുടരുമെന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രിയ ചോദ്യം വ്യക്തമായില്ല നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ ഇതിന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ഇടിമിന്നൽ മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിരുന്നു കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ആ മുന്നറിയിപ്പും തുടരുമോ തീർച്ചയായും ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴ അത് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്ന് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ന്യൂനമർദ്ദം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഭാഗമായി ശക്തമായ മഴ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വൈകുന്നേരങ്ങളിലായിരുന്നു ഇടിയോട് കൂടിയ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ശക്തമായ മഴ കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തായി പല ഭാഗത്തായി ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിവരെയും ഇത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത്തരത്തിൽ ചുഴലിക്കാറ്റായി ആ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപാന്തരപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് കൂടുതൽ ശക്തമാ
നിലവിൽ ഏതായാലും ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതിയും മുപ്പതാം തീയതിയും ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യ ദിവസം അഞ്ചു ജില്ലകളിലും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം എട്ട് ജില്ലകളിലുമായി യെല്ലോ അലേർട്ട് വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലെ സാഹചര്യം ഇനി നാളെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നാളെ സംസ്ഥാനത്ത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇതിന് പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും യെല്ലോ അലേർട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുക കാരണം കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം കൃത്യമായ രീതിയിൽ അത് നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഏത് രീതിയിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകുന്നു ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ശക്തമായ മഴ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് തീയതികളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതായാലും ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നാളെ എന്താണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും യെല്ലോ അലേർട്ട് നീട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുക പ്രിയ ഒപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ജില്ലകളിൽ കാര്യമായ രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെല്ലാം ജില്ലകളെയാണ് കാസർകോട് ജില്ല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ കൃഷിനാശം വ്യാപകമായി ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ കൂടി വിവരങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ ന്യൂനമർദ്ദം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്ത് രൂപപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം സംസ്ഥാനത്തും കേരള തീരത്തേക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി മഴ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഒരു ദിനം മുഴുവനായി നിൽക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവനായി മഴ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നില്ല പലയിടത്തും മഴ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴ അത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആ രീതിയിലായിരുന്നു പല ജില്ലകളിലും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ തന്നെ നിലവിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ പലയിടത്തും ഈ പ്രിയ സൂചിപ്പിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ കൃഷിനാശം അടക്കം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇനി ഇന്ന് രാത്രിയോടുകൂടി മഴ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഫാനി ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മഴ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഏതായാലും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും അതാത് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശവും നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രിയ തീർച്ചയായും ഷീജ ദയവായി തുടരുക തെക്കു കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഫാനി ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആന്ധ്ര തമിഴ്നാട് തീരത്തേക്ക് കാറ്റ് നീങ്ങുകയാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിന് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് തെക്കു കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഫാനി ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടു ആന്ധ്ര തമിഴ്നാട് തീരത്തേക്കാണ് കാറ്റ് നീങ്ങുന്നത് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലും ശക്തമായ കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട് മധ്യ കേരളത്തിലും വടക്കൻ കേരളത്തിലും യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഷീജ ചേരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി ഷീജ നമുക്കറിയാം പ്രളയം വന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് സംസ്ഥാനം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിരുന്നത് ജില്ലാ അധികൃതരാണെങ്കിലും ജില്ലാ ജില്ലയിലെ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ തന്നെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഷീജയിലെ കൂടുതൽ തന്നെ എത്താം ഇപ്പോൾ റവന്യൂ മന്ത്രി ഈ ചന്ദ്രശേഖരൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് മിനിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ തെക്കു കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഫാനി ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറയുന്നത് കേരളത്തിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടോ ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള മുൻകരുതലുകളാണ് എടുക്കേണ്ടത് തെക്കു കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഫാനി ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടു ആന്ധ്ര തമിഴ്നാട് തീരത്തേക്ക് കാറ്റ് നീങ്ങുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് ഇക്കാര്യം ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലും ശക്തമായ കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട് മധ്യ കേരളത്തിലും വടക്കൻ കേരളത്തിലും യെല്ലോ അലർട്ട് ഇതിനോടകം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകുന്നു എന്നാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കേരളത്തെ ബാധിക്കുന്നി ബാധിക്കില്ല ഈ ഫാനി ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉടലെടുത്ത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഷീജയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഷീജ പ്രളയം വന്ന സമയത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും എന്നാൽ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കാഴ്ചവെച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ഫാനി ചുഴലിക്കാറ്റ് കേരള തീരത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള മുൻകരുതലുകളാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥ
ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാ ജില്ലാ കലക്ടർമാർക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും അതുപോലെ ഇന്ത്യ സമുദ്ര ഇന്ത്യ സമുദ്രത്തിന്റെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ മേല മധ്യ ഭൂമധ്യ രേഖാ ഭാഗത്തും അതുകൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് ചക്രി പ്രാപിച്ചു വരുന്ന മുറക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലും ആന്ധ്ര തീരത്തുമായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് വന്നടിക്കുക എന്ന ഒരു നിഗമനമാണ് ഉള്ളത് എങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ തീരദേശങ്ങളിൽ നല്ലതുപോലെ മഴയും കാറ്റും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതിനാവശ്യമായ തരത്തിലുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തുകയും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ജില്ലാ കലക്ടർമാർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നതാണ് പൊതുവായ സ്ഥിതി മറ്റ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും കേരളത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞ അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായതുപോലെ വലിയ വിഷയങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ കടന്നു പോകും എന്ന് കരുതുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചില ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുപ്പത് തീയതികളിൽ ഇതൊരു മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ അതൊന്ന് നമ്മുടെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അഞ്ചെട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമെന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും അതിനെ ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ജാഗ്രതാ ജാഗ്രതയും എല്ലാ ഭാഗത്തും ചേരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ എറണാകുളം തൃശൂര് മലപ്പുറം ഇടുക്കി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയും കാറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മറ്റ് ജില്ലകളിൽ കൂടി റെഡ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നല്ല ജാഗ്രതയോട് കൂടിയ സമീപനം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഴക്കടലിലേക്ക് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാതിരിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം വ്യാപകമായി നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ അപകടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്കതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് വളരെയധികം നന്ദി മിനിസ്റ്റർ ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരനാണ് നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ചത് എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എടുത്തിരിക്കുന്നു ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശവും നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഷീജ ചരിക്കാണ് ഷിജ മന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള മുൻകരുതൽ സർക്കാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഏതെല്ലാം രീതിയിലും നടപടികളാണ് പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും പ്രിയ ഇത്തരത്തിൽ മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അതായത് സംസ്ഥാനത്തിന് ഇത് ഒരു തരത്തിലും അത്തരത്തിൽ വലിയ ഒരു ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമല്ല പക്ഷേ ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച ഒരു നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ന്യൂനമർദ്ദം രൂപം കൊള്ളുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ അതിന് ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ അത് ഏത് രീതിയിൽ കേരളത്തെ കേരള തീരത്തെ ബാധിക്കും അത് അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ മന്ത്രിയുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ യോഗം ചേർന്ന് നമുക്കറിയാം നിരവധി യോഗങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ചേർന്നിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഏതായാലും കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഓരോ ജില്ലകൾക്കും വേണ്ട കൃത്യമായ നിർദ്ദേശവും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പത്ത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നൊരു നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും ഓരോ ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതാത് ജില്ലാ ഭരണകൂടം കൃത്യമായ രീതിയിൽ എല്ലാ നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു ഭീഷണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ശക്തമായ മഴ അതോടൊപ്പം തന്നെ കാറ്റിന്റെ വേഗത അത് കാറ്റിന്റെ വേഗത കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു ആശങ്കയുണ്ട് അത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായി തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇത് മൂന്നുമാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് ഈ ഫാനി ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ ഈ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ
അപ്പൊ കാലാവസ്ഥ ഒരു തുടർ വ്യൂഹമായിരുന്നു എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപ് കടലും നമ്മുടെ അറബിക്കടലിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും കേരളത്തിന്റെ തീരദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ട് അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് തികച്ചും വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും മഴയും അതിശക്തമായ കാറ്റും ഈ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുപത്തി ഒൻപത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ദൃശ്യമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകാൻ പാടില്ല ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അലർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു കാരണവശാലും മത്സ്യബന്ധനത്തിനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്താൻ പാടുള്ളതല്ല അവിടെ അടുത്ത നാലോ അഞ്ചോ ദിവസങ്ങൾക്ക് വളരെ വളരെ പ്രക്ഷുബ്ധമായ കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടാൻ പോവുക ഇപ്പോൾ അറുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള കാറ്റ് വീശുകയും പിന്നെ അത് തുടർന്ന് ഒരു സിവിയർ സൈക്ലോണിക് സ്റ്റോം തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലുള്ള കാറ്റ് വീശുന്നത് വളരെ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ കണക്കൂട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ചെന്നൈയുടെ ഭാഗത്ത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു അനുമാനം എന്തെന്നാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറീസയുടെ തീരത്തേക്കോ മാറിപ്പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ സൈക്ലോണിന്റെ പിടിയിലാകും ഒരാഴ്ച അടുത്ത ഒരാഴ്ച അടുത്ത ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ദിവസത്തേക്ക് ഈ സൈക്ലോണിന്റെ തേർവാഴ്ച ആയിരിക്കും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ എന്നാണ് ഇപ്പൊ കരുതപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ പ്രതിഫലങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലും കേരളത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത തീരദേശത്തും നമ്മുടെ അറബിക്കടലിന്റെ ഭാഗങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും ഈ സമയത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം അവരെ കടലിൽ പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രങ്ങൾ നടന്നു നടത്തുന്നുണ്ടാവും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബുള്ളറ്റിനുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് നൽകണം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു രീതിയിലുള്ള ഹാനിയും ആർക്കും വരാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ മുൻകരുതൽ എടുത്തു എടുത്തു എന്നുമാണ് ഞാനിപ്പോ കാണുന്നത് അത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് വളരെയധികം വിവരങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് കൈമാറുന്നുണ്ട് അത് നല്ലൊരു സൂചനയാണ് അത് കാണുന്നത് പത്രങ്ങളായിരുന്നാലും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളായിരുന്നാലും ഇതേക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള റിയൽ ടൈം ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഇത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടു ഞാൻ കേട്ടില്ല ഓൺ ഡിയർ റേഡിയോയിലെ ബുള്ളറ്റിനുകളും ഉണ്ടാകുമോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല മാറ്റമാണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി നേരിടുന്നതിൽ കൈ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതി വളരെ നല്ലതാണ് ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് തുടർന്നും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഭാവി കാര്യങ്ങൾ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് തീയതികളിലായിരിക്കും ഇത് കൂടുതൽ തീവ്രത കൈവരിക്കുക എന്നാണ് ഇപ്പൊ കരുതുന്നത് നന്ദി ശ്രീ രാജഗോപാൽ കമത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നൽകിയതിനും വേണ്ട എടുക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞതിനും ഏതായാലും തെക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഫാനി ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആന്ധ്ര തമിഴ്നാട് തീരത്തേക്ക് കാറ്റ് നീങ്ങുകയാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ കാര്യമായ രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഫാനി ചുഴലിക്കാറ്റ് ബാധിക്കില്ല പക്ഷേ മഴയും ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുത് എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വേണ്ട രീതിയിലുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരും അധികൃതരും നൽകിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളാണ് ഷീജ നൽകിയത്